Hello at welcome sa ating Math Galing Channel. Ang video na ito ay tungkol sa quadratic equation. Paano natin ma-identify na ang equation na nasa ating harapan ay isang quadratic equation? At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so bago tayo makakilala kung ang ibinigay na equation ay quadratic ba, kailangan muna nating i-recall na ang quadratic equation ay ang equation na nasa forma na ax squared plus bx plus c is equal to 0. Example, 3x squared plus 8x minus 7 is equal to 0. So ang highest exponent ng x ay 2. Pero kailangang simplified form na siya at nasa forma na siya na ax squared plus bx plus c equals 0. Okay, so ano ang quadratic equation? Ito ay ang equation na nasa form ng ax squared plus bx plus c equals 0. So, ibig sabihin, ang highest exponent ng variable ay 2. Tapos, ang kasama ng variable ay isang, isa pang variable. Tapos, constant. Number na siya. At ito yung form niya. So, tingnan natin. Ang first equation, 3x plus 5 equals 15. Quadratic equation ba siya? Ang highest exponent ba ng variable na x ay 2? Hindi. Ito ay no. Hindi siya quadratic equation. Not quadratic equation. Okay, kasi ang highest exponent niya dito ay 1. Meron niyang nakatagong 1. Pero hindi na isinusulat kasi understood na siya na 1. Okay, so ito ay isang... Linear equation. Pag ang highest exponent ay 1, linear equation. Highest exponent ay 2, quadratic equation. So, paano naman itong second example? 2x squared plus 7x equals 36. Ano ang highest exponent? 2. Pwede ba natin siyang masulat na ganitong form? Pwede, kasi pwede itong 2x squared plus 7x, tapos yung 36 ilipat sa kabila, magiging minus 36 equals 0. So, ito, yes, quadratic equation. Okay? What about number 3? x squared minus x cubed equals 5. Ano ang sabi natin? Kailangan ang highest exponent ng variable ay... 2. Pero ito, meron siyang exponent na 3. So, ito, hindi ito quadratic equation. Okay? Tapos ito, paano naman ito? Kailangang isimplify natin para makita natin kung ano ang final na equation. Okay? So, pag isimplify natin iyan, x plus 3 kasi ang target natin na equation maging ganito ang format para makita natin agad-agad na ah, ang highest exponent ay 2 tapos ito yung format niya so quadratic equation siya so itong x plus 3 squared quantity x plus 3 ibig sabihin nito x plus 3 times x plus 3 so ito pag simplify mo magiging x times x is x squared. Ito, x times 3 equals 3x. Tapos, 3 times x is 3x. Tapos, 3 times 3 is 9. So, 
equals 0. So, ang final format nito ay maging x squared plus 3x plus 3x maging 6x plus 9 equals 0. Quadratic equation ba siya? Yes, kasi ang highest exponent ay 2 at pareho sila ng format na ito. So, highest exponent is 2. So, ito ay magiging yes, quadratic equation. So, madali lang makilala kung quadratic equation pag alam mo kung ano ang iyong hinahanap. So, ito ay quadratic equation. What about number 5? Nako, iba ang format ng example number 5. Kung titingnan mong maigi, ang x squared ay nasa baba. So, i-erase ko na muna to. Okay? So, ang x squared, erase ko lang, tapos sulat ko ulit, yes. Okay, so for number 5, kung titingnan yung maigi, ang x squared ay nasa denominator. So, ito ay hindi kapareho ng format na ito. Kasi yung x squared nasa baba. So, ito ay hindi quadratic equation. So, not. So, no, not a quadratic equation. Okay? Kasi nasa denominator siya. Hindi siya pwede na nasa denominator. Kailangan, ganito talaga siya, malinis. Na ang x squared ay nasa taas, nasa ibabaw. Kasi ang exponent, ang denominator naman nito ay 1, di ba? Kailangan nasa taas siya. So, ito hindi pwede. Okay, so number 6, x times x minus 2 equals 18, negative 18. So, kailangan isimplify muna natin kasi meron pa siyang pwedeng isimplify dito para makita natin kung ganitong format ba. Okay, so isimplify natin, x times x minus 2 Ito, i-distribute lang natin. x times x is x squared. Tapos, x times negative 2 is minus 2x is equal to negative 18. So, ano ba siya? Kapareho ba sila ng format sa taas na ax squared plus bx plus c? Kapareho kasi ang highest exponent ay 2. Tapos, meron siyang kasama na isang x. Meron din siyang kasama na constant. At marami pa tayong example, kaya dagdagan ko pa ito para makita ninyo ang iba't ibang format na pwedeng yung sabihin na, ah, yan, quadratic, iyan, hindi. Okay? So, this is quadratic equation. Okay? So, i-pause nyo lang ang video kung gusto ninyong kopyahin ang mga ito, tapos i-erase ko na to Okay? Okay, number 7 x squared minus 3 is equal to 0. Is it a quadratic equation? Pareho ba ng format na ito? Yes. Kasi kahit wala kayong nakikitang x diyan, pwede yang maging x squared plus 0x minus 3 equals 0. So, ito... 0x is just 0, so hindi na naisulat. So, sa quadratic equation, pwede siyang walang x, walang bx, pwede walang bx, pwede rin walang c. Ang pinakamahalaga na itong first term. Okay? Pwede rin na kung ang example natin ay x squared lang. Is it a quadratic equation? x squared equals 9. So, for example, uh, example 11 tayo dito, meron tayong, asa na ba yung tamang? <laughs> Ayan, so, sorry, hinanap ko lang yung tamang pen. Okay, so, halimbawa, x squared lang yan is equal to 4. Is it a quadratic equation? Yes, definitely. So, basta ang highest exponent ay 2, tapos meron siyang a. So, this is yes. Ang a dito, Ang katabi ng x ay hindi pwedeng 0. Otherwise, mawawala ang x squared. So, kung meron kang uh, 3x, ano ba yung example 1 natin kanina? So, kung meron kang 3x plus 5 is equal to 0, 
wala ang iyong x squared kasi ang katabi ng x ay 0. So, ito ay naging 0 x squared plus 3 x. Wala ang x squared kasi 0 siya. Hindi na siya quadratic equation. So, ang pinaka number 1 na characteristic ng uh, quadratic equation ay ang highest exponent ay 2 pero ang variable na iyan, ang x squared na iyan, ay hindi pwede na nasa denominator. Kasi kanina, sa number 5 natin, yung x squared natin ay nasa baba, naging ganito. 3 plus, ano pa yung mga number kanina. So, hindi siya pwede na nasa baba or nasa denominator at hindi rin siya pwede na 0 ang a kasi mawawala siya. Okay, so kailangan na, okay ito, pwedeng mawala ang bx at c, pwedeng mawala, pero ang x squared kailangan andian at, at kailangan na hindi siya denominator. Okay, so proceed tayo sa ating number 9, oh, number 8 pala. So ano ang number 8? Quadratic equation ba siya? Kung merong sumagot na yes! Quadratic equation, or kung merong nagsabi, no, kasi ang highest exponent ay 4. Nako, huwag kayo agad-agad mag-judge, kasi kailangan nyo pang isimplify. Tingnan nyo muna kung simplified na ba ang ibinigay na equation, o meron pa ba kayong magagawa para masimplify siya. Kailangan na simplified na siya bago ka mag-judge kung ito ba ay quadratic equation o hindi. So, sa number 8 natin, erase ko na muna to. So, sa number 8 natin, kung titingnan mong maigi, pwede pa natin itong masimplify kasi kung titingnan mo, ano ba ang square root ng 9x squared? So, yung 9x squared, pwede yung gawing 3 squared times x squared times, or pwede ring x to the 4th na lang. x to the 4th, ayan, minus 2x equals 7. Tapos, ang square root ng, ng 9 ay 3, pwede siyang malabas. Makalabas siya sa square root sign. Ang square root ng x to the 4th ay x squared. Tapos, minus 2x ma equals 7. So, itong equation na ito pala, ang number 8, pwede mo pa siyang masimplify at ito ang magiging simplified form niya. So, ngayon, saka ka lang mag-decide. Ah, ito ba ay quadratic equation o hindi? So, titingnan mo, ay quadratic equation ito kasi kapareho ng form na ito. Ang highest exponent ng x ay 2. Okay? So, huwag agad-agad na pag nakita ninyo na highest exponent ang 4, ay sabihin nyo agad no. Kasi kailangan na simplified muna bago ka mag-decide. Okay? So, malinaw ba? So, ito ay yes. Yes, it's a quadratic equation. Okay. Paano naman ang number 9? Kung titingnan yung maigi ang number 9. So, i-erase ko na itong nasa gilid. Tapos, kung gusto nyo kopyahin, i-pause nyo lang ang video. So, erase ko na to. Okay. So, number 9 tayo. Tingnan maigi ang number 9. Kaya... Huwag palaging isipin na, ah, basta highest exponent ay 2 quadratic. Hindi. Kailangang siguraduhin mo muna na ang ibinigay sa iyo na equation ay simplified. Anong ibig sabihin ng simplified? Hindi mo na siya pwede pang isimplify kasi yun na talaga ang final uh, format niya. So, paano naman ito? x squared plus 3 equals 2x. Ang highest exponent ng x ay 2. Tama, di ba? x squared plus 3. Highest exponent ng x ay 2. Pero, hindi mo pwedeng sabihin na quadratic equation ito kasi nasa loob siya ng square root sign. Tingnan nyo ang format ng quadratic equation dito. Walang square root sign. At kung isimplify mo itong maigi, pwede pa yang ma-simplify. Isulat natin. Ano ba ang square root ng x squared? 
square root ng x squared ay x lamang. Tapos, plus 3 is equal to 2x. So, kung titingnan mo, ano ang highest exponent ng x ngayon na wala ang 2? Diba? Yan yung pinakaunang palatandaan natin na ang highest exponent ay 2. Tapos, wala siya sa denominator. Hindi siya fraction na nasa baba siya. At wala siya sa loob ng square root sign. So, itong number 9. Okay? Itong number 9, pag simplify mo, maging ganito. Kahit na ipagsama mo pa ang mga x. So, mag minus x ka dito, minus x ka dyan. Ito mawawala. So, ito 3 is equal to x. x is equal to 3. Yan yung simplified form ng number 9. So, kita mo, ang highest exponent ay 1. At ito ay linear equation. Kasi pag ang highest exponent ay 1, linear equation ang tawag diyan. Tapos sabihin mo, ma'am, bakit highest exponent ay 1? Eh, wala akong nakikitang exponent. Meron yan. Merong invisible 1. Kasi ang mga exponent na y, ang mga exponent na 1, hindi na yan isinusulat. Invisible ang tawag diyan kasi understood na na ang mga variables, meron yang exponent 1 palagi. Hindi nga lamang sinusulat. Kapareho ng x, 1x, meron niya or 1y. Ang lahat ng mga variable, meron rin yang coefficient na 1. Hindi na lang sinusulat kasi understood na na ang katabi niyang numero ay 1. Nagiging invisible. Okay? So, ang number 9 is not a quadratic equation. Okay? Malinaw ba? Kailangan na malinis siya na ganito. So, ang number 9 natin, not. A quadratic equation. Okay. What about number 10? Quadratic equation ba siya? Ano ang highest exponent ng x? 2. Quadratic equation ba siya? Yes. Kasi itong 1 fourth, ito ay ang a. Titingnan yung maigi dito sa ating format, ang 1 fourth ay ang a. Ang x squared, mag-isa lang siya. Hindi siya kasama, wala siya sa baba ng fraction. Kasi ang bawal, bawal pag nasa baba siya. Ito yung kanina, remember, 3 over x squared, ang x squared ay nasa baba. Yan, hindi yan quadratic equation. Okay? Okay, so number 10 is a quadratic equation. Okay, at kung gusto nyo pa ng karagdagang halimbawa, tingnan nyo sa baba ng ating video description kasi meron na tayong mga naunang videos patungkol dito at para makapractice pa kayo lalo. Okay, mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawa natin ng videos. Okay, maraming salamat! Sasagot 